പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെ മോദി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഇടക്കാല ബജറ്റിന് പകരം വോട്ട് ഓൺ അക്കൌണ്ടായി അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും ബജറ്റ് ചോർന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം ആരംഭിച്ചത് ബി ജെ പി ട്രഷററായ പിയൂഷ് ഗോയലിന് എങ്ങനെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചു ചോർന്ന ബജറ്റിന്റെ ഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരിയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് ആദായ നികുതി പരിധി അഞ്ചു ലക്ഷമാകുമെന്നാണ് തിവാരിയുടെ ട്വീറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ബജറ്റ് വിവരം ചോർത്തി നൽകിയെന്നാണ് തിവാരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് രാജ്യം സുസ്ഥിര വികസന പാതയിലാണ് എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ധനസഹമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ ആറാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി രാജ്യം വളർന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മോദി സർക്കാർ പുതിയ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് ഗോയൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം ഇടക്കാലത്ത് അനുഭവപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇന്ത്യ വളർച്ചയുടെ ശരിയായ പാതയിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടേത് യു പി എ ഭരണകാലത്ത് ശരാശരി പണപ്പെരുപ്പ് നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ ഡി എ ഭരണത്തിൽ അത് നാലായി താഴുന്നു എൻ ഡി എ ഭരണകാലത്ത് ജി ഡി പി നിരക്ക് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും കിട്ടാക്കടത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ തിരിച്ചു പിടിച്ചെന്നും മന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു മോദി സർക്കാർ ഈ അടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ ആയുഷ്മാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതുവരെ പത്ത് ലക്ഷം പേർ ചികിത്സാ സഹായം തേടിയെന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലുള്ള നാല് വർഷത്തിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനവാസ മേഖലകളും ഇപ്പോൾ വെളിയിട വിസർജ വിമുക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ വൻ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന സൂചന അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്ന സർക്കാർ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റു ചില വൻ പദ്ധതികളും മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ അവതരിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി യു എസിൽ ചികിത്സയിലായതിനാലാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രിയായ പിയൂഷ് ഗോയൽ ഇടക്കാല ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത